ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് വികസനത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എത്രയുണ്ട് എത്ര വശങ്ങളാണുള്ളത് ശാരീരിക വികസനം വൈജ്ഞാനിക വികസനം സാമൂഹികവും സാന്മാർഗികവുമായ വികസനം വൈകാരിക വികസനം ഭാഷാപരമായ വികസനം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല സാമൂഹികവും സാന്മാർഗികവുമായ വികസനം അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി നോക്കാം കോൾബർഗിൻ്റെ സാന്മാർഗിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അടുത്തത് എറിക്സണും മനോസാമൂഹിക വികസനവും എട്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി മനോസാമൂഹിക വികസനം തയ്യാറാക്കിയതാണ് എറിക്സൺ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നും അവ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എറിക്സൺ ആണ് ഇനി മനോസാമൂഹിക വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഇൻഫാൻറ്റ് അതായത് പ്രാഥമിക വിശ്വാസം അവിശ്വാസം ഒരു വയസ്സിൻ്റെ ബേസിക് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ബേസിക് മിസ്ട്രസ്റ്റ് അതാണ് പ്രാഥമിക വിശ്വാസം അവിശ്വാസം ഇനി ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് സ്വാശ്രയത ജാള്യതയും സംശയവും അതായത് ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയ്മ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഇനി മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ അത് മുൻകൈയ്യെടുക്കൽ കുറ്റബോധം അതായത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് അടുത്തത് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഊർജസ്വലത അപകർഷത ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ സ്വ അവബോധം റോൾ സംശയങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അവസാനത്തത് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് ആഴത്തിലുള്ള അടുപ്പം ഒറ്റപ്പെടൽ ഇൻഡിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് സൃഷ്ടി മുരടിപ്പ് അടുത്തത് അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് മനസന്തുലനം തകർച്ച ഈഗോ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ എറിക്സണും മനോസാമൂഹിക വികസനവും എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി മനോസാമൂഹിക വികസനം തയ്യാറാക്കിയത് എറിക്സൺ ആണ് മനോസാമൂഹിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇൻഫ്രണ്ട് മുതൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് വരെയുള്ളത് ഇനി പിയാഷയുടെ സാന്മാർഗിക വികസന ഘട്ടങ്ങൾ പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് സാന്മാർഗിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അനോമി അത് പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ രണ്ടാമത്തത് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെ ഹെറ്ററോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി ആണ് അടുത്തത് അത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് ഓട്ടോണമി മുത അഡോളസൻസ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണത് ഓട്ടോണമി അഡോളസൻസ് നിയമവ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതും വേദനയും ആനന്ദവും കുട്ടികളുടെ വ്യവഹാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ സാന്മാർഗിക രഹിതമായ ഘട്ടമാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം അതായത് അനോമി ഇപ്പൊ വായിച്ചല്ലോ ആ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ വായിച്ചത് ആദ്യത്തേതാണ് അനോമി അത് നിയമവ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതും വേദനയും ആനന്ദവും കുട്ടികളുടെ വ്യവഹാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ സാന്മാർഗിക രഹിതമായ ഘട്ടമാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം അടുത്തത് പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും സാന്മാർഗിക വികസനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി ഘട്ടം പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും സാന്മാർഗിക വികസനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടം അതോറിറ്റി ഘട്ടം ബാഹ്യമായ അധികാരങ്ങൾ സാന്മാർഗിക വികസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി ഹെറ്ററോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ സാന്മാർഗിക വികസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാരസ്പര്യമാണ് തനിക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ഘട്ടം ഹെറ്ററോമി റെസിപ്രോസിറ്റി അതായത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഘട്ടമെന്ന് പിയാഷെ വിശേഷിപ്പിച്ച സാന്മാർഗിക വികസന ഘട്ടമാണ് ഓട്ടോണമി 
അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസ് നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഘട്ടം അഡോളസൻസ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ് പിയാഷെ റൂസോ നിർദ്ദേശിച്ച നൈസർഗിക പരിണിത ഫലത്തിൻ്റെ വിനിമയം വിനയനം ഉൾപ്പെട്ട ഘട്ടം ഏതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസസ് റൂസോ നിർദ്ദേശിച്ച നൈസർഗിക പരിണത ഫലത്തിൻ്റെ വിനയനം ഉൾപ്പെട്ട ഘട്ടം അനോമിയാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം മുതിർന്നവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കൃത്രിമ പ്രത്യാഘാതത്തിലൂടെ കൈവരുന്ന വിനയമാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസ് അതാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി ഇനി അടുത്തത് വൈകാരിക വികസനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് വികസനമാണ് എരിക്സണും സാമൂഹി മനോസാമൂഹിക വികസനമാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് വൈകാരിക വികസനം മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും വിവിധ തലങ്ങളെ വികാര പഠന പ്രക്രിയയിലെ പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് വൈകാരിക വികസനം മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും വിവിധ തലങ്ങളെ വികാര പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് വൈകാരിക വികസനം ഇമോഷൻ എന്ന സജ്ഞ ഇമോവേർ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഇ എം ഒ വി ഇ ആർ ഇ അതാണ് ആ പദം ഇമോഷൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇളക്കി ഉണർത്തുക മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് എന്ത് വികാരം മനസ്സിൻ്റെ ഉത്തേജിത സ്വഭാവം വ്യക്തിയെ പ്രവൃത്തിയുന്മുഖനാക്കുന്നത് അതാണ് വികാരം കുട്ടികളിലെ വൈകാരിക രൂപമാതൃകള മാതൃകകളാണ് ഭയം ഫിയർ അതായത് ഫിയർ ഭയം ഫിയർ ആകുലത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വറി കോപം ആങ്കർ അസൂയ അഥവാ ഈർഷ്യ ജലസി എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് പിന്നെ അടുത്തത് അഫെക്ഷൻ അതായത് പ്രിയം അടുത്തത് ഹാപ്പിനെസ് ആഹ്ലാദം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിലെ വൈകാരിക രൂപമാതൃകകൾ ഭയം ആകുലത കോപം അസൂയ അഥവാ ഈർഷ്യ പ്രിയം ആഹ്ലാദം ഭയം ആകുലത കോപം അസൂയ അഥവാ ഈർഷ്യ പ്രിയം ആഹ്ലാദം വികാരത്തിൽ പ്രതിബന്ധ ഹേതുവായി മാറുന്നത് എന്താണ് അമിത ഭയം അമിത ഭയമാണ് വികാരത്തിൽ പ്രതിബന്ധ ഹേതുവായി മാറുന്നത് അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വയം മെച്ചപ്പെടാനും വിനയം ഉറപ്പുവരുത്താനും കഠിന പ്രയത്നത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്നത് ഭയം ഭയത്തിൻ്റെ സാങ്കല്പിക രൂപമാണ് ആകുലത അതിശക്തമായ ആകുലത ഉത്കണ്ഠയായി മാറും അത് മനസ്സിന് വേദനാകരമായ അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാക്കും ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഇഷ്ടക്കുറവ് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നേർക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കോപം കോപത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അമർഷം അരിശം കലിതുള്ളൽ ആദേശിക കോപം ഇതൊക്കെയാണ് കോപത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അമർഷം അഥവാ റിസെൻറ്റ്മെൻറ്റ് അരിശം റേജ് കലിതുള്ളൽ ടെമ്പർമെൻറ്റ് ആദേശിക കോപം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആങ്കർ കോപത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ അമർഷം അരിശം കലിതുള്ളൽ ആദേശിക കോപം കോപത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഉറവിടം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്താൽ കോപം കുറയ്ക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയും കോപം ഉണർത്താൻ നേരിട്ട് കാരണക്കാരാകാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ കാണിക്കുന്ന കോപമാണ് ആദേശിക കോപം കോപം ഉണർത്താൻ നേരിട്ട് കാരണക്കാരാകാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ കാണിക്കുന്ന കോപമാണ് ആദേശിക കോപം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെ പല സാധനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ആദേശിക കോപം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെ പല സാധനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആദേശിക കോപമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമോ വിലയേറിയ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ തന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ കവർന്നെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ എന്ത് പറയുന്നു ഈർഷ്യ അഥവാ അസൂയ ജലസി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമോ വിലയേറിയ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ തന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ കവർന്നെടുത്തു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമാണ് ഈർഷ്യ അസൂയയുടെ പ്രതികരണം പ്രകടമാകുന്നത് പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആകാം 
ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന വികാരമാണ് പ്രിയം അതായത് അഫക്ഷൻ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൃദുല ഭാവമാണ് ആഹ്ലാദം അഭിനന്ദനം വഴി ആനന്ദം നൽകാം ആഹ്ലാദവും സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ആവശ്യങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നത് ആഹ്ലാദമാണ് ശിശു വികാരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ഷണികത തീവ്രത ചഞ്ചലത ദൃഢത സംക്ഷിപ്തത ആവൃത്തി ശിശു വികാരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് ക്ഷണികത തീവ്രത ചഞ്ചലത ദൃഢത സംക്ഷിപ്തത ആവൃത്തി ശിശു വികാരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഒന്നും കൂടി പറയാ കണത പഠിച്ചു പറയാ ക്ഷണികത തീവ്രത ചഞ്ചലത ദൃഢത സംക്ഷിപ്തത ആവൃത്തി ഇനി കുട്ടികളിലെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിലാളനവും തിരസ്കരണവും അതിലാളനവും തിരസ്കരണവുമാണ് കുട്ടികളിലെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വൈകാരിക വികസനവും കാതറിൻ ബ്രിഡ്ജസും കുട്ടികളിലെ വൈകാരിക വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കാതറിൻ ബ്രിഡ്ജസ് നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്രായ മാസം പ്രായമായ കുട്ടികൾ വരെ ഉൾപ്പെട്ട വലിയ സംഘം ശിശുക്കളെ ഒരു വാത്സല്യ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത് നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഒരു തരം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോൾ ഈ സന്ത്രാസം അഥവാ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അസ്വാസ്ഥ്യമോ ഉല്ലാസമോ ആയി വികസിക്കുന്നു അപ്പൊ നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഒരു തരം സന്ത്രാസം അതായത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കം അത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അസ്വസ്ഥമോ അസ്വസ്ഥതയോ എന്താണെന്നോ ഉല്ലാസമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താന്ന് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആറു മാസമാകുമ്പോൾ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അസ്വാസ്ഥ്യവും ഭയവും വെറുപ്പും കോപവും ആയി പിൽക്കാലത്ത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ സൃഷ്ടിപരമായ വികാരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തുകയും പ്രഹർഷവും പ്രിയവും ആയി വേർതിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയം പ്രായപൂർത്തിയായവരോടുള്ള പ്രിയവും കുട്ടികളോടുള്ള വാത്സല്യവുമായി വേർതിരിഞ്ഞ് ആനന്ദം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു കാതറിൻ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ ബ്രിഡ്ജസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചാർട്ടായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ അടുത്തത് ഭാഷാ വികസനം അഥവാ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവി വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്താണ് ഭാഷാശേഷിയാണ് ശബ്ദവും അതിന്റെ വിന്യാസവും സംബന്ധിച്ച പഠന വ്യവസ്ഥയാണ് ഭാഷ ശബ്ദവും അതിന്റെ വിന്യാസം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥയും ചേർന്നതാണ് ഭാഷ ശബ്ദം ഫോണീംസ് ഫോണീംസും വ്യവസ്ഥ സിൻറ്റാക്സും ഫോണീംസും സിൻറ്റാക്സും ചേർന്നതാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് അഥവാ ഭാഷ ഭാഷാ വികസനം കൃത്യമായ ആശയഗ്രഹണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാഷാ വികസനം കൃത്യമായ ആശയഗ്രഹണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാഷാ വികസനത്തിന് എന്തൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് ആശയഗ്രഹണം വേണം എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് തന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കും ഭാഷാ വികസനം ഭാഷാ വികസനത്തിൽ ഒരാളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചിന്തയായി മാറുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവം പ്രഥമ ധാരണ ഓർമ്മ സങ്കല്പനം താരതമ്യം സംപ്രത്യയം യുക്തികരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവം അഥവാ സെൻസേഷൻ പ്രഥമ ധാരണ അഥവാ പെർസെപ്ഷൻ ഓർമ്മ അഥവാ മെമ്മറി സങ്കല്പനം അഥവാ ഇമാജിനേഷൻ താരതമ്യം അഥവാ കമ്പാരിസൺ സംപ്രത്യയം അഥവാ കൺസെപ്റ്റ് യുക്തികരണം അഥവാ റീസണിങ് സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ മെമ്മറി ഇമാജിനേഷൻ കമ്പാരിസൺ കോൺസെപ്റ്റ് റീസണിങ് ഭാഷാ വികസനത്തിൽ ഒരാളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചിന്തയായി മാറുന്ന വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവം പ്രഥമ ധാരണ ഓർമ്മ സങ്കല്പനം താരതമ്യം സംപ്രത്യയം യുക്തികരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവരെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ
നമ്മൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാലോ അങ്ങനെ എങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി ഭാഷാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രമുഖരാണ് പി ആഷെ നോം ചോംസ്കി വൈഗോട്സ്കി ആരൊക്കെയാണ് ഭാഷാ വികസനവുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചവർ പി ആഷെ നോം ചോംസ്കി വൈഗോട്സ്കി ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഭാഷാ സമഗ്രതാ സമീപനമാണ് ഹോൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ച് പൊതുവെ ഇന്ന് ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഹോൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ച് ആണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഷാ സമഗ്രതാ സമീപനമാണ് ഇന്ന് ഭാഷാ പഠനത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഷാ പഠനത്തിലെ മുൻഗണനാ ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ശ്രവണം ഭാഷണം വായന ലേഖനം എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു പഠിച്ചിട്ടല്ലേ സ്കിൽസ് ഭാഷാബോധനത്തിൻ്റെ മുൻഗണനാ ക്രമം ലിസണിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ശ്രവണം ഭാഷണം വായന ലേഖനം സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഷാ ഭാഷണ വൈകല്യങ്ങളാണ് കൊഞ്ഞ അതായത് ലിസ്പിംഗ് അസ്പഷ്ടത അതായത് സ്ലർഡിംഗ് വിക്ക് അതായത് സ്റ്ററ്ററിംഗ് അടുത്തത് സ്റ്റാമറിംഗ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഷാ വൈകല്യങ്ങൾ ഭാഷണ വൈകല്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൊഞ്ഞ അസ്പഷ്ടത വിക്ക് സ്റ്റാമറിംഗ് അക്ഷരങ്ങളുടെയും പദങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശൈശവ കാലത്തെ ഭാഷണ രീതി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഭാഷണ വൈകല്യത്തെ കൊഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നു അക്ഷരങ്ങളുടെയും പദങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശൈശവകാലത്തെ ഭാഷണ രീതി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഭാഷണ വൈകല്യം കൊഞ്ഞ ഒന്നിലധികം പദങ്ങൾ അസാധാരണമായി ഒട്ടിച്ചേരുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭാഷണ വൈകല്യമാണ് അസ്പഷ്ടത ഒരു പദം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടി ചില അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിക്ക് ചില ശബ്ദങ്ങൾ യഥാസമയം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അസ്വാഭാവികമായ മുഖചേഷ്ടകൾ വന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാമറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പിയാഷെ കുട്ടികളുടെ ഭാഷണത്തെ പിയാഷെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഹം കേന്ദ്രീകൃതം സാമൂഹിക സാമൂഹികൃതം അഹം കേന്ദ്രീകൃതവും സാമൂഹികൃതവും അതായത് ഈഗോ സെൻറ്റേർഡും സോഷ്യലൈസ്ഡും ആവർത്തിച്ചോ സ്വാഗതമായോ സാമൂഹിക സ്വാഗതമായോ ഉള്ള സംസാരമാണ് അതായത് തനിയെയുള്ള സംസാരമാണ് അഹം കേന്ദ്രിതം അഹം കേന്ദ്രിതം അഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സെൽഫ് അഹം കേന്ദ്രിതം ഈഗോ സെൻറ്റേർഡ് അത് ആവർത്തിച്ചോ സ്വാഗതമായോ സാമൂഹിക സ്വാഗതമായോ ഉള്ള സംസാരമാണ് ശ്രോതാക്കൾക്ക് പങ്കില്ലാത്ത ഭാഷണമാണ് അഹം കേന്ദ്രിത ഭാഷണം കേൾവിക്കാർക്ക് പങ്കില്ലാത്ത ഭാഷണമാണ് അഹം കേന്ദ്രിത ഭാഷണം അതായത് സെൽഫ് തനിയെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അന്യരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സാമൂഹി സാമൂഹികൃത ഭാഷണം അന്യരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സാമൂഹികൃത ഭാഷണം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് സാമൂഹികൃത ഭാഷണം സാമൂഹികൃത ഭാഷണത്തിൽ ശ്രോതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അതായത് ലിസണർ ഉണ്ടാവരിക്കും അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈഗോ സെൻറ്റേർഡ് ആണെങ്കിൽ ശ്രോതാവില്ല ശ്രോതാക്കൾക്ക് അതിൽ പങ്കില്ല സാമൂഹികൃത ഭാഷണത്തിൽ ശ്രോതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ഭാഷണം അധികവും അഹം കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അതിനുശേഷം ഭാഷണം കൂടുതൽ സാമൂഹികൃതമായി തീരുന്നു പ്രായം കൂടുന്തോറും തനിയെ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അന്യരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയായിരുന്നു ഇനി നോം ചോംസ്കി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് നോം ചോംസ്കി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാണ് നോം ചോംസ്കി നോം ചോംസ്കിയുടെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആധുനിക ഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് നോം ചോംസ്കി ചോംസ്കിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിൻഡാക്റ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് തിയറി റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ്
ഭാഷയുടെ വികാസനത്തിനായി ഭാഷയുടെ വികാസത്തിനായി മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം എൽ എ ഡി ഉണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ചതാരാണ് നോം ചോംസ്കി കുട്ടിയുടെ ഭാഷാ വികാസം ഏത് സംസ്കാരത്തിലായാലും ഒരേ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നോം ചോംസ്കിയാണ് കുട്ടിയുടെ ഭാഷാ വികാസം ഏത് സംസ്കാരത്തിലായാലും ഒരുപോലെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോം ചോംസ്കിയാണ് ഭാഷാ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളിലും ഒരേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നോം ചോംസ്കിയുടെ തിയറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഭാഷാ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളിലും ഒരേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ പ്രാഗ് രൂപം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് ഭാഷ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കുട്ടിയെ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നോം ചോംസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി രചനാന്തരണ പ്രജനന വ്യാകരണം ട്രാൻസ്ഫർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഈ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവ് ആരാണ് ചോംസ്കി ചോംസ്കിയുടെ തിയറിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഭാഷാജ്ഞാനം വളർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാഷാജ്ഞാനം എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്താം സംഭാഷണത്തിലൂടെ കഥാവതരണത്തിലൂടെ കവിതാലാപനത്തിലൂടെ അനുഭവ വിവരണങ്ങളിലൂടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളിലൂടെ ഭാഷാജ്ഞാനം എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്താം സംഭാഷണം കഥാവതരണം കവിതാലാപനം അനുഭവ വിവരണങ്ങൾ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ ഭാഷയും ചിന്തയും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ചോംസ്കിയാണ് വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ അല്ല മനസ്സിൽ തങ്ങേണ്ടത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഒരു വൈകാരിക സമഗ്ര ചിത്രം മനസ്സിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനാണ് കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോംസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് ഭാഷാ പഠന സംവിധാനത്തോടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിനാണ് നോം ചോംസ്കി ഇത് യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് ഭാഷാ പഠന സംവിധാനത്തോടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് നോം ചോംസ്കി ഇനി വൈഗോഡ്സ്കി സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരവും സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്പഷ്ടമായ തെളിവും അതിന്റെ വളർച്ചയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണവുമാണ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈഗോഡ്സ്കി ആണ് സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരവും സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്പഷ്ടമായ തെളിവും അതിന്റെ വളർച്ചയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണവുമാണ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈഗോഡ്സ്കി ഭാഷയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത ജനിതക വേരുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈഗോഡ്സ്കി ആണ് അഹം കേന്ദ്രിത സംഭാഷണം വെറും അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു വ്യവഹാരമല്ല എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വൈഗോഡ്സ്കി ബാഹ്യവും സമൂഹവൽകൃതവുമായ വാചിക ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അന്ധ സംഭാഷണത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വൈഗോഡ്സ്കി ബാഹ്യവും സമൂഹവൽകൃതവുമായ വാചിക ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അന്ധ സംഭാഷണത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വൈഗോഡ്സ്കി ആന്തരീകരണം ചിന്തയെ സഹായിക്കുന്നു വ്യവഹാരത്തെയും യുക്തി ചിന്തനത്തെയും ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആരുടെയൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് കണ്ടത് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ പിന്നെ പി ആശയുടെ ചോംസ്കിയുടെ ഇത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിനാണ് നോം ചോംസ്കി പി ആശെ വൈഗോഡ്സ്കി ഒരു യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഭാഷയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത ചിന്തക വേരുകളാണുള്ളത് രണ്ടും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയും സ്വതന്ത്രവുമായാണ് ഭാഷാ വികാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ആരുടേതാണ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടേത് ചിന്തയും ഭാഷണവും തമ്മിൽ സമ്പൂർണ്ണ സംയോജനം നടക്കുന്നില്ല ജപ പഠനം പ്രാക് ചിന്താ ഭാഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും സ്മൃതിയിൽ വാചിക രേഖകൾ അതായത് വെർബൽ സ്ട്രൈപ്സ് പ്രതിഷ്ഠാപിതമാകുന്നു എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വൈഗോഡ്സ്കിയാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാ ഭാഷാ വികസനത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് 
പിയാഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈഗോ സെൻറ്റേർഡ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് കുട്ടികളുടെ ഭാഷണത്തെ പിയാഷ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഈഗോ സെൻറ്റേർഡും സോഷ്യലൈസ്ഡും അഹം കേന്ദ്രിതവും സാമൂഹികൃതവും നോം ചോംസ്കിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന ബുക്ക് ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് നോം ചോംസ്കി പിന്നെ വൈഗോട്സ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വൈഗോട്സ്കി പറഞ്ഞത് ഭാഷയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത ജനിതക വേരുകളാണുള്ളത് രണ്ടും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയാണ് അഹം കേന്ദ്രിത ഭാഷണം വെറും അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു വ്യവഹാരമല്ല ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വൈഗോട്സ്കിയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ ഭാഷാബോധനത്തിലെ മുൻഗണനാ ക്രമം അത് ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഭാഷാബോധനത്തിന്റെ മുൻഗണനാ ക്രമം ശ്രവണം ഭാഷണം വായന ലേഖനം ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഷാ വികസനത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അഭിപ്രേരണ അഥവാ മോട്ടിവേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിനുശേഷം പഠനം നിർവചനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേൾക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യിക്കാം